ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ലെറ്റ്സ് ലേൺ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നത് ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്ട്രക്ടറുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു അതിൽ ആദ്യത്തെ ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ അതിൻ്റെ ബാക്കി ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പതിനാല് പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിനാണ് എക്സാം നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും നമ്മൾ എന്താണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ പലർക്കും ഉള്ള ഒരു സംശയം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കട്ട് ഓഫ് എത്ര ആകും എത്ര വേക്കൻസി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ കട്ട് ഓഫ് നമുക്ക് നിർണ്ണയിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യമല്ല നമുക്കൊരിക്കലും എത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ കട്ട് ഓഫ് വരികയെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആയതുകൊണ്ടും വേക്കൻസി വളരെ കുറവായതുകൊണ്ടും ഇപ്പോൾ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ സർവേർക്കുള്ള വേക്കൻസി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ വേക്കൻസീസ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും എന്താണ് അത് അധികം കൂടാനൊന്നും സാധ്യതയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേക്കൻസി വളരെ കുറവാണ് പിന്നെ ഒരുപാട് പേര് എക്സാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കട്ട് ഓഫ് വളരെ കൂടാനാണ് സാധ്യത അപ്പോൾ എത്രയാണ് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും കട്ട് ഓഫ് നല്ലപോലെ കട്ട് ഓഫ് ഉണ്ടാവും എന്ന് നമുക്ക് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോസിലോട്ട് പോകാം അതിന് മുമ്പ് എല്ലാവരും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരെയാണ് പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് അപ്പോൾ ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കമാൻഡ് യൂസ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ ഒബ്ജക്ട് വിച്ച് ഹാസ് ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്ട് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി കോപ്പി ടു എനി പ്ലെയിൻ പാരലൽ ടു ദി ഓൾഡ് വൺ നമ്മൾ ഓട്ടോ കാഡിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കമാൻഡ് ആ കമാൻഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത പുതിയൊരു ഒബ്ജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒബ്ജക്റ്റിനെ എത്ര കോപ്പി വേണേലും എടുക്കാൻ ഒരു പാരലൽ പ്ലെയിനിലോട്ട് കോപ്പി ചെയ്ത് മാറ്റാനും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കമാൻഡ് ഏതാണ് എന്നതാണ് ചോദ്യം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓഫ്സെറ്റ് ആണ് നമുക്കറിയാം ഓഫ്സെറ്റ് എന്നുള്ള കമാൻഡ് നമ്മൾ ഓട്ടോ കാഡിൽ സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കമാൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ കമാൻഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്കറിയാം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കൊരു സ്പെസിഫൈഡ് ഓഫ്സെറ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഓഫ്സെറ്റിലേക്ക് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യും അത് കോപ്പി ചെയ്യും പുതിയൊരു ഒബ്ജക്റ്റായി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതെന്ത് ചെയ്യും കോപ്പി ചെയ്യപ്പെടും അപ്പോൾ ആ കമാൻഡിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഓഫ്സെറ്റ് എന്ന് പറയാം പിന്നെയുള്ള കമാൻഡ് ഒന്ന് മൂവാണ് മൂവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊരു ഒബ്ജക്റ്റിന് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ മൂവ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമാൻഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ആ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് എടുത്തത് വേറൊരു പൊസിഷനിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയി വെക്കും അതാണ് മൂവ് കമാൻഡ് പിന്നെ ഉള്ളത് റൊട്ടേറ്റ് കമാൻഡ് ആണ് റൊട്ടേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒബ്ജക്റ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യും ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലോ നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് കമാൻഡ് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം കമാൻഡ് യൂസ്ഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ കോപ്പീസ് ഓഫ് എൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓർ ഒബ്ജക്ട്സ് ഇൻ എ റെക്റ്റാംഗുലർ ഓർ സർക്കുലർ പാറ്റേൺ ഇസ് കോളേസ് ഒരു കമാൻഡ് ആ കമാൻഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസിൽ കോപ്പി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരുപാട് തവണ കോപ്പി ചെയ്ത് വെക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കമാൻഡ് ആണ് അറേ എന്നുള്ള കമാൻഡ് അറേ എന്നുള്ള കമാൻഡ് കോപ്പി എന്നുള്ള കമാൻഡിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസമാണ് കോപ്പി എന്നുള്ള കമാൻഡിൽ ഒറ്റ കോപ്പി മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അറേ എന്നുള്ള കമാൻഡിൽ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് കോപ്പീസ് ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അത്രയും നമ്പർ ഓഫ് കോപ്പി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അറേ കമാൻഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും ദെൻ മിറർ കമാൻഡ് മിറർ എന്ന് പറഞ്ഞ കമാൻഡ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് വരച്ചു അതിൻ്റെ മിററിന് ഡിസ്റ്റൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് അതേപോലെ തന്നെ ഒബ്ജക്റ്റ് മിറർ റിഫ്ലക്ഷനിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മിറർ കമാൻഡ് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒബ്ജക
नाम रेडियस वित्पेक्ट आईको डिफरशियेट डी ए बै डी आर्ज ईक्वल टू आर्ण आ डिफरशियेट आर् स्क्वय डिफरशियेट टू आर्म अब डी ए बै डी आर् टू पै आर्व स्टाडेड एर इन एरिया कंपिड़ी एत्रो रेडियस एर एर इन रेडियस इंटू डी ए बै डी आर डिफर नरिया डिफरशियेट एर मल्टिप्ले अब नमक स्टाडेड एर इन एरिया कमक स्टाडेड एर इन रेडियस टू आंटू डी ए बै डी आर्ज टू इंटू पैंट वन फोर अलग ट्वेंटी टू बै सवन इंटू सवन अब नमक ट्वेंटी टू बै सवन इंटू सवन को सवन आ सवन सवन क्या ट्वेंटी टू इंटू टू इंटू सीरो टू एट आंसर कटो अब ना मल्टिप्ले नमक एंट सवन नयन टू कम विच अप्रोक्सीमेटीवल टू पॉइंट एम स्क्वय वालू नमुक क अब इन आंसर ऑप्शन डी आम स्क्वय इन अड़ को नोक वन हेक्ट ऑफ एन एरिया इज ईक्वल टू और हेक्टर एम स्क्वय चौदह अर चौदह और हेक्टर पदायर एम स्क्वय पदायरम स्क्वय टेन रेस टू फोर एम स्क्वय नण हेक्टर ओके नूर आ चेर और हेक्टर और आर्पा नूर एम स्क्वय अब और हेक्टर पर टेन रेस टू फोर एम स्क्वय अलग पदायरम एम स्क्वय और हेक्टर पर इन इतना रक्टांगुला पीस ऑफ प्रोपर्टी हाज सैड मेषरी त्री हंड्रड्ड मीटर आू हंड्रड्ड मीटर वाट ईस एरिया ऑफ द प्रोपर्टी इन एक्स और रक्टांगुला प्लॉटें आ रक्टांगुला प्लॉटि लेंत मू रु मीटर ब्रड्त इरूर मीटर आ अरिया एंण ऐक कंपिड़ी इन एम स्क्वय कंपिड़ा मिया मूरी इरूरी कूड़ा मल्टिप्ले मे ऐकोटे कन्वेटी नोक नमुकाद्यम अक्टांगुला पीस ऑफ प्लॉट पर अब आ रक्टांगुला पीस ऑफ प्लॉटि एरिया लेंत ब्रेड अब मूर इंटे इरूर चयन नमक कम एम स्क्वय कम एम स्क्वय नामेम ऐकर्ट कन्वेटी ऐकर कन्वेटियाँ नमक और सेंटेप नाप्त एम स्क्वय अगर और ऐकर पर नापद नाले इंटू नूर नीय कम नूर सेंट अब नाप्त नाले इंटू नूर चयन नमुक नापद नापत् एम स्क्वय कैकर पर नापद नापत् एम स्क्वय अगर आरुदायरम एम स्क्वय पर कंपिड़ा मे अरुदायरम डिवैड्ड बै नापद नापत् अब नमुक पदे एटे रु एम स्क्वय आंसर कम सो द आंसर ईस् ऑप्शन ए फोरटीन पॉइंट एू एक् इन इतना क्वस्ट नोक सिमसन रूल यूस टू डिटर्मी द एरिया वे द नंबर ऑफ ऑफ सिमसन रूल उपयोग कंपिड़ा वी उपयोग ऑफ सैटा क्वस्टन सिमसन रूल उपयोग ना एरिया कंपिड़ी अवे ओड नंबर ऑफ ऑफ सैट वो नोयसन रूल ना एरिया कंपिड़ा वी उपयोग इगुलाइटियनस ऑफ सैटको आर्षन एरिया का सिमसन रूल उपयोग अब ई रूलि प्रत्येक एचाल ऑफ सैट मूंद अवड़े और पराबोल कंप्लीट आव आगुलाजियन कंसीडर नीमसन रूल डिव अदेपू मूं कई अंजाम ऑफ सैट अंजाम ऑफ सैटा पराबोल वेड़ा ऑफ सैटा पराबोल वे अब अदेपूम ओड ऑफ सैटा सिमसन रूलि ऐटों नल अरिया आक्युट कवे ओड नंबर ऑफ एरिया इन ईवन नंबर ऑफ एरिया वाणी नमक ट्रपिजॉइडल रूल उपयोग ट्रपिजॉइडल रूल रू ऑफ सैटल आ फिगर पर ट्रपिजॉइडाइटा कंसीडर अद अवे ट्रपिजॉइडल फोर्मुले अप्ले इन इतना क्वस्ट नोक एरिया ऑफ एनी इगुला फिगर ऑफ प्लॉट मैप क्या बी ऑप्टे आक्युटी बै और प्लॉटर मैप आ मैपि एरिया नमुक कंपिड़ी रेगुला फिगर प्रोपर षेपो सैसो फिगर आ फिगरी एरिया कंपिड़ा वी उपयोग इंसट्रमेंट 
ഇപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നേരത്തെ തൊട്ട് മുന്നത്തെ വീഡിയോയിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇതേപോലത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാനിമീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ് ഇതിന് മുമ്പ് പലതവണ പ്ലാനിമീറ്റർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്ലാനിമീറ്റർ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത മാപ്പിൻ്റെ ഇറഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് പ്ലാനിമീറ്റർ എന്നുള്ളത് ദെൻ ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻ നോക്കുന്ന പെൻഡഗ്രാഫ് ആണ് പെൻഡഗ്രാഫ് എന്തിനാണ് മാപ്പിനെ എൻലാർജ് ചെയ്യാനും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പാൻഡഗ്രാഫ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സെക്സ്റ്റൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആംഗിൾ മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് പെർപെൻഡിക്കുലർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ക്രോസ് സ്റ്റാഫ് ഒക്കെ പോലെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്ക്വയർ എന്നുള്ളത് ഇനി ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ റൂൾ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി അസംഷൻ ദറ്റ് ദ ബൗണ്ടറീസ് ആർ കർവ്ഡ് ലൈൻസ് ആൻഡ് ആർ കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ പോർഷൻ ഓഫ് പെരാബോളിക് ആർക്ക് ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വെച്ചത് സിംസൺസ് റൂളിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇറഗുലർ ആയിട്ടുള്ള റീജിയനെ ബൗണ്ടറിനെ നമ്മൾ കർവ്ഡ് ലൈൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അല്ലെ കർവ്ഡ് ലൈൻസ് പറഞ്ഞാൽ പരാബോള ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് സിംസൺസ് റൂളിൽ ചെയ്യുന്നത് ബാക്കിയുള്ള റൂൾ ട്രെപ്പിസോയിഡൽ റൂൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രെപ്പിസോയിഡ് ആണ് ആ ഫിഗർ വരുന്നത് എന്നാണ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് മിഡ് ഓർഡിനേറ്റ് റൂളിൽ അങ്ങനെ നിശ്ചിത ഏരിയ ഒന്നുമില്ല ഓഫ് സെറ്റുകൾ എന്താണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മിഡ് ഓർഡിനേറ്റ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇനി ഇരുപത്തൊമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കെ എ കട്ടിങ് ഫോംഡ് ഇൻ ലെവൽ ഗ്രൗണ്ട് ഹാസ് എ ഫോർമേഷൻ വിത്ത് ഓഫ് ട്വൽവ് മീറ്റർ വിത്ത് ദ സൈഡ് സ്ലോപ്പ് അറ്റ് വൺ വെർട്ടിക്കൽ ടു ത്രീ ഹോറിസോണ്ടൽ ഇഫ് ദ ഫോർമേഷൻ ഹൈറ്റ് ഈസ് ത്രീ മീറ്റർ ദെൻ ദ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ ഈസ് ഇത് എസ്റ്റിമേഷനിൽ നമ്മൾ എർത്ത് വർക്കിൻ്റെ വോളിയം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ ഓരോ ട്രപ്പിസോയിഡൽ സെക്ഷൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ക്രോസ് സെക്ഷൻ്റെയും ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കും ആ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഫോർമുലയാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ ആണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫോർമുല നമ്മളൊരു ഒരു വോളിയം എടുക്കുമ്പോൾ ആ വോളിയത്തിലുള്ള ക്രോസ് സെക്ഷനിലായിട്ടുള്ള ഏരിയ ട്രപ്പിസോയിഡ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ആ ട്രപ്പിസോയിഡിൻ്റെ സൈഡ് സ്ലോപ്പുകൾ വൺ ഇൻ എൻ ടേംസിലാണെങ്കിൽ വൺ ഇൻ എൻ ടേംസിലാണെങ്കിൽ അതായത് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് വൺ ഇൻ ത്രീയിലാണ് ആ വൺ ഇൻ ത്രീ ടേംസിലോ വൺ ഇൻ എൻ ടേംസിലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ട്രെപ്പിസോയിഡൽ സെക്ഷൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി ഡി പ്ലസ് എൻ ഡി സ്ക്വയർ ആണ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർമേഷൻ വിട്ട് ആണ് ബി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെപ്ത് ഓഫ് ദി സെക്ഷൻ ആ സെക്ഷൻ എത്രയാണോ ഡെപ്ത് ഉള്ളത് അതാണ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈഡ് സ്ലോപ്പ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഇൻ എൻ എന്നാണ് എപ്പോഴും തന്നിട്ടുണ്ടാവുക ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഡെപ്ത് ആണ് അപ്പോൾ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി ഡി പ്ലസ് എൻ ഡി സ്ക്വയർ ആണ് അവിടെ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് ഡി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ പിന്നെ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂം ത്രീ ആണ് വൺ ഇൻ എൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ഇൻ ത്രീയിലാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ത്രീ ദെൻ ഡി ഈസ് ത്രീ അഗെയിൻ അപ്പോൾ ത്രീ സ്ക്വയറിനായി അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ സിക്സ്റ്റി ത്രീ എം സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ എം സ്ക്വയർ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഇനി മുപ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ദ പ്രിസ്മോയിഡൽ ഫോർമുല ഫോർ ഡിറ്റർമിനിങ് ദ വോളിയം ഈസ് എർത്ത് വർക്കിൻ്റെ വോളിയം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഫോർമുലയാണ് പ്രിസ്മോയിഡൽ ഫോർമുല ഈ പ്രിസ്മോയിഡൽ ഫോർമുല ഈ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതിൽ ഏതാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് പലർക്കും തെറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും തെറ്റാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും പഠിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് ഏരിയ പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് ഏരിയ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു സം ഓഫ് ഓർഡ് ഏരിയ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു സം ഓഫ് ഈവൻ ഏരിയ എന്നുള്ള ഫോർമുലയാണ് എല്ലാവരും പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു ഫോർമുല താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനിൽ എവിടെയും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കാണാനില്ല പിന്നെ ഉള്ളത് പ്രിസ്മോയിഡൽ ഫോർമുല ശരിക്കും രണ്ട് എണ്ണ ഉണ്ട് രണ്ടെണ്ണം എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫോർമു
ഏറ്റവും ചെറിയ ഡിവിഷൻ ചെറുതും പ്രൈമറി സ്കെയിലിൻ്റെ റീഡിങ്ങിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ റീഡിങ് വലുതും ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് വെർണിയർ എന്ന് വിളിക്കും ഡബിൾ വെർണിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഭാഗത്തോട്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് വെർണിയേഴ്സ് ആണ് ഡബിൾ വെർണിയർ ഒരു ഭാഗം ആംഗിൾ ഓഫ് ഇലിവേഷനും മറ്റും ആംഗിൾ ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷനും വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം രണ്ട് ഭാഗത്തേക്ക് ഒരേപോലെ റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വെർണിയേഴ്സ് ആണ് ഡബിൾ വെർണിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ കർവേച്ചർ ഓഫ് എർത്ത് ഇസ് ടേക്കൺ ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട് വെൻ ദ എക്സ്റ്റൻഡ് ഓഫ് ദ സർവേ ഇസ് മോർ ദാൻ എർത്തിൻ്റെ കർവേച്ചർ കൺസിഡർ ചെയ്തോണ്ടുള്ള സർവേനെയാണ് നമ്മൾ ജിയോഡിറ്റിക് സർവേ എന്ന് പറയാം ഈ ജിയോഡിറ്റിക് സർവേ നടത്തുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് എം കിലോമീറ്റർ സ്ക്വയറിനേക്കാൾ മുകളിലാണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് കിലോമീറ്റർ സ്ക്വയറിനേക്കാൾ മുകളിൽ ഏരിയ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ജിയോട്ടിക് സർവേ നടത്തുക ഇതിൽ ഈ വാല്യൂ ചെറിയ വേരിയേഷനൊക്കെ വരാം ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് എന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് അങ്ങനെ ആ വാല്യൂസിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടു ഫിഫ്റ്റി റേഞ്ചിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ സ്ക്വയറിന് അടുത്തേക്ക് വരുന്ന വാല്യൂസ് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ കർവേച്ചർ ഓഫ് എർത്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഏരിയ ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് ഇനി മുപ്പത്തി മൂന്നാം ദിവസം നോക്കുക ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ വാല്യൂ ഓഫ് എ ക്വാണ്ടിറ്റി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഒബ്സേർവ്ഡ് വാല്യൂ ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ഒരു ഒബ്സേർവ്ഡ് വാല്യൂവിൻ്റെയും അതേപോലെ തന്നെ മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ വാല്യൂവിൻ്റെയും ഡിഫറൻസിന് നമ്മൾ എന്താണ് പറയുക ഇത് സർവേയിൽ ബേസിക് സർവേയിൽ വരുന്ന ഒരു ഭാഗമല്ല ശരിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ എറർ നമ്മൾ എററുകൾ ഒരുപാട് സർവേയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാലും മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ വാല്യൂ അതേപോലെ തന്നെ ട്രൂ വാല്യൂ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ടേമുകളൊക്കെ വരുന്നത് ശരിക്കും ട്രാങ്കുലേഷൻ സർവേയിലാണ് ട്രാങ്കുലേഷൻ സർവേ ഒരു ഹയർ ഓർഡർ സർവേയിങ് ആണ് എന്താണ് ഈ ഒബ്സേർവ്ഡ് വാല്യൂ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഇൻസ്ട്രമെന്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന വാല്യൂവിനെയാണ് നമ്മൾ ഒബ്സേർവ്ഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ മൂന്ന് പോയിന്റ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അതിൽ ആംഗിൾ ബി എന്ന് പറഞ്ഞതിന് എന്തുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട് ആ വാല്യൂവിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രൂ വാല്യൂ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ഇൻസ്ട്രമെന്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആംഗിൾ ബി മെഷർ ചെയ്തു മെഷർ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ ഒബ്സേർവ്ഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറയും അത് ട്രൂ വാല്യൂ ആയിക്കോളണം നിർബന്ധമല്ല ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് എന്തെങ്കിലും എറുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒബ്സേർവ്ഡ് വാല്യൂ ട്രൂ വാല്യൂയിലും എന്ത് ചെയ്യാൻ വേരിയേഷൻ വരാം അടുത്തതാണ് മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ വാല്യൂ ഈ ട്രൂ വാല്യൂ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരിക്കലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയില്ല അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാലും അതിനൊരു ചെറിയ ഡിസ്ക്രിപ്പൻസി ഉണ്ട് എന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ട്രൂ വാല്യൂ ഒരിക്കലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയില്ല പിന്നെ ഉള്ളത് മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ വാല്യൂ ആണ് വാ വാല്യൂ വിച്ച് ഹാസ് മോർ ചാൻസസ് ഓഫ് ബീങ് ട്രൂ അതിനെയാണ് മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ വാല്യൂ എന്ന് പറയുക ഒരു വാല്യൂ ശരിയാവാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ള വാല്യൂവിനെയാണ് നമ്മൾ മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ വാല്യൂവും അതേപോലെ തന്നെ ഒബ്സേർവ്ഡ് വാല്യൂവും തമ്മിലുള്ള ആ ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ റെസിഡ്വൽ എറർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ റെസിഡ്വൽ എറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ വാല്യൂവും അതേപോലെ തന്നെ ഒബ്സേർവ്ഡ് വാല്യൂവും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ റെസിഡ്വൽ എറർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എന്തായിരിക്കും ട്രൂ എറർ ട്രൂ എറർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒബ്സേർവ്ഡ് വാല്യൂവും അതേപോലെ തന്നെ ട്രൂ വാല്യൂവും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രൂ എറർ എന്ന് പറയാം പക്ഷേ ട്രൂ എറർ ഒരിക്കലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ട്രൂ വാല്യൂ ഒരിക്കലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ട്രൂ എററും കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയില്ല പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ടേംസ് മാത്രമാണ് കണ്ടീഷണൽ എറർ എന്നുള്ളതും സേഫ് എറർ എന്നുള്ളതും മുപ്പത്തിനാലാം ദിവസം നോക്കുക എറർ വിച്ച് എറൈസ് ഫ്രം ഇൻ അറ്റൻഷൻ ഇൻ എക്സ്പീരിയൻസ് കെയർലെസ്നെസ് പുവർ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഓർ കൺഫ്യൂഷൻ ഇൻ ദ മൈൻഡ് ഓഫ് എൻ ഒബ്സർവർ ഇസ് ടോം ഡസ് ഒരു ഒബ്സർവർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടോ ശ്രദ്ധയില്ലായ്മ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ള ഉണ്ടായത് കൊണ്ടോ ഒക്കെ സംഭവിച്ചു പോകുന്ന എററുകളെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരെന്താണ്
അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒബ്സർവർക്ക് ഒരിക്കലും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത എറുകളാണ് ആക്സിഡൻ്റൽ എറർ എന്നുള്ളത് ഇനി അടുത്തത് ഡിസ്ക്രിപ്പൻസി ആണ് ഡിസ്ക്രിപ്പൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റീനെ ഒരുപാട് തവണ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ മെഷർ ചെയ്ത ക്വാണ്ടിറ്റീസ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തിന് ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്പൻസി എന്ന് പറയാം ഇനി മുപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ദെ എറർ ഡ്യൂ ടു ബാഡ് റേഞ്ചിങ് ഈസ് ബാഡ് റേഞ്ചിങ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന എറർ എന്താണ് എന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എററും കറക്ഷനും എന്താണ് എന്ന് ശരിക്കും മനസ്സിലായാലേ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ബാഡ് റേഞ്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റേഞ്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലൈനിൽ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പോയിന്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ റേഞ്ചിങ് എന്ന് പറയാം എന്നാൽ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പോയിന്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ആ പോയിന്റ് എന്ത് ചെയ്യണം ആ ലൈനിൽ നിന്ന് വേറെ ഒരു പൊസിഷനിലോട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ബാഡ് റേഞ്ചിങ് എന്ന് പറയാം അപ്പം അങ്ങനെ ബാഡ് റേഞ്ചിങ് സംഭവിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ ലെങ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും എപ്പോഴും എക്സാക്റ്റ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എക്സാക്റ്റ് ലൈനിൽ നിന്ന് ആ പോയിന്റ് മാറി നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എപ്പോഴും എന്താണ് ലെങ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ബാഡ് റേഞ്ചിങ് കാരണം ഉണ്ടാവുക എപ്പോഴും ലെങ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഒരു എററാണ് ആ എറർ എപ്പോഴും എന്താണ് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് പോസിറ്റീവാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അത് എത്രത്തോളം നമ്മളുടെ എറർ ഈ ബാഡ് റേഞ്ചിങ് സംഭവിക്കുന്നു അത്രത്തോളം എന്ത് ചെയ്യും അത് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ക്യുമുലേറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് എററാണ് ശരിക്ക് ബാഡ് റേഞ്ചിങ് എന്നുള്ളത് പലർക്കും അത് ക്യുമുലേറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് കൺഫ്യൂഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടാവും ശരിക്ക് ബാഡ് റേഞ്ചിങ് കാരണം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള എറർ മിനിമൈസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കറക്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നെഗറ്റീവാണ് അപ്പോൾ ലെങ്ത്ത് കൂടുകയാണ് ആ കൂടുതൽ വരുന്നത് എന്താണ് എററാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ക്യുമുലേറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് എററാണ് ഉണ്ടാവുക അടുത്തത് ഒന്ന് ഓപ്ഷനിൽ കോമ്പൻസേറ്റീവ് എറാണ് നമ്മൾ മുമ്പത്തെ വീഡിയോസിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോമ്പൻസേറ്റീവ് എറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലും പോസിറ്റീവിലും നെഗറ്റീവിലും സംഭവിക്കുന്ന എററുകളെയാണ് നമ്മൾ കോമ്പൻസേറ്റീവ് എറർ എന്ന് പറയുക രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും എറർ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും ഓക്കെ ഇനി മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാൽ ട്രാങ്കിൾ ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി വെൽ കണ്ടീഷൻഡ് ട്രാങ്കിൾ ഇഫ് നൺ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ആംഗിൾ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഒരു ട്രാങ്കിൾ വെൽ കണ്ടീഷൻഡ് ട്രാങ്കിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ആംഗിൾ ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ തേർട്ടി ആൻഡ് ലെസ് ദാൻ വൺ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾ ഒരു ട്രാങ്കിളിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾ മുപ്പതിനേക്കാൾ കൂടുകയും നൂറ്റി ഇരുപതിനേക്കാൾ കുറയുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുക വെൽ കണ്ടീഷൻഡ് ട്രാങ്കിൾ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ചോദ്യത്തിൽ എന്താണ് കുറയാൻ പാടില്ല എത്രയിനേക്കാൾ കുറയാൻ പാടില്ല മുപ്പതിനേക്കാൾ കുറയാൻ പാടില്ല ആംഗിളുകളൊന്നും അങ്ങനെയുള്ള ട്രാങ്കിളുകളെ നമ്മൾ വെൽ കണ്ടീഷൻഡ് ട്രാങ്കിൾ എന്ന് പറയും ഇനി മുപ്പത്തേഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇൻ സർവേസ് കോമ്പസ് ദ സീറോ ഈസ് മാർക്കഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് സർക്കുലാർ ഗ്രാജുവേറ്റഡ് റിങ് അറ്റ് എവിടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സർവേസ് കോമ്പസിൽ സീറോ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസിൽ സീറോ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എവിടെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉത്തരം പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എവിടെയാണ് സൗത്തിലാണ് പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസിൽ സീറോ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ സർവേയസ് കോമ്പസ് ക്വാഡ്രാൻഡൽ ബയറിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും നോർത്തിലും സൗത്തിലും സീറോ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഈസ്റ്റിലും വെസ്റ്റിലും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ മുമ്പത്തെ സർവേയുടെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നോർത്തിലും സൗത്തിലും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും സർവേയസ് കോമ്പസിൽ സീറോ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആൻസർ ഈസ് ബോത്ത് നോർത്ത് ആൻഡ് സൗത്ത് എൻസ് ഇനി മുപ്പത്തെട്ടാമത്തെ ദിവസം നോക്കുക ദ ഫോർ ബിയറിംഗ് ഓഫ് എ ലൈൻ എ ബി ആൻഡ് ബി സി ആർ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ആൻഡ് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് എ ബിയുടെ ഫോർ ബിയറിംഗ് എൺപത് ഡിഗ്രി പത്ത് മിനിറ്റും ബി സിയുടെ ഫോർ ബിയറിംഗ് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ഇരുപത് മിനിറ്റും അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ബാക്ക് ബിയറിംഗ് അതായത് എ ബിയുടെ ബാക്ക് ബിയറിംഗ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒമ്പത് ഡിഗ്രിയും ബി സിയുടെ ബാക്ക് ബിയറിംഗ് മുന്നൂറ്റി ഒന്ന് ഡിഗ്രി അമ്പത് മിനിറ്റും അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആംഗിൾ ബി എങ്ങനെ കാണാം എ
ലോക്കൽ അട്രാക്ഷൻ ഇൻ എ കോമ്പസ് സർവേ മേ എക്സിസ് ഡ്യൂ ടു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു സർവേയിൽ ലോക്കൽ അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് ലോക്കൽ അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവുള്ള കാരണം നമുക്കറിയാം മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസുകൾ ആ നീഡിലിന് തൊട്ടടുത്തായിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ലോക്കൽ അട്രാക്ഷൻ സംഭവിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രസൻസ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ ഇനി നാൽപ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക അറ്റ് ദ ഇക്വേറ്റർ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡിപ്പീസ് ഇക്വേറ്ററിൽ ഡിപ്പിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് നമുക്കറിയാം ഡിപ്പ് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ ഹൊറിസോണ്ടലും ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിപ്പ് എന്ന് പറയുക ഇക്വേറ്ററിൽ എപ്പോഴും നീഡിൽ എന്താണ് പാരലൽ ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ്ലി ഹൊറിസോണൽ ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ എന്തായിരിക്കും ഡിപ്പ് സീറോ ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും എന്നാൽ രണ്ട് പോളുകളിലോട്ട് നമ്മൾ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോൾസിൽ എന്താണ് ഡിപ്പിൻ്റെ വാല്യൂ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് രണ്ട് പോളുകളിലും ഇക്വേറ്ററിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഡിപ്പിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം അതുവരെ താങ്ക് യു ഫോർ വാ